దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మేము కులంగాక మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు మీరందరూ బాగున్నారు కదా చాలా సంతోషము ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రపంచాన్ని వణికిస్తూ గడగడలాడిస్తున్నటువంటి ఈ కరోనా వైరస్ వలన ప్రజలు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏమి సంభవిస్తుందో అనేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నారు చాలామంది చర్చికి వెళ్ళాలంటే భయం ఎవరు పోలీసులు పట్టుకొని కొడతారు అనేటువంటి భయాందోళన కలిగింది అవును పోలీసు వాళ్ళకి కాదు మనం భయపడేది దేవుని యొక్క శాసనానికి భయపడాలి దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆ డ్యూటీని వారు పరిపూర్ణంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు కనుక ఎవరు కూడా పోలీసులకు చట్టానికి ఎదురు తిరగకుండా చర్చికి వెళ్ళాలని మరి వెళ్ళలేదే అని భయ భయాందోళనలో మీరు ఎవరు జీవించకూడదు దేవుడు ఎక్కడికైనా ఆయన ఉన్నాడు ఆయన మన ఇంట్లో ఉన్నాడు మన ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన ఉన్నాడు గనక మనం అందరం కలిసి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని ఆరంభించుకుందాం కళ్ళు ఉంచుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుందాం కరుణా సంపన్నుడా ప్రేమగల తండ్రి పరిశుద్ధ మీ నామని కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఓ దేవా మా గృహాలలో మేము కలిసి మిమ్మల్ని ఆరాధించే భాగ్యం మాకు ఇచ్చారు దేవా మందిరాలకు వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి అయినను మా ప్రభ మా గృహాలనే మీరు మందిరాలుగా మార్చినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఘనత ప్రభావాలు మీకు చెల్లిస్తూ ఏసే నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డారా పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని నుండి నూట పద్దెనిమిదో కీర్తన పదహైదో వచ్చిన దబుక్ ఆఫ్ సామ్ చాప్టర్ వన్ వన్ ఎయిట్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ వంశాల గుడారములలో రక్షణ గురిచిన ఉత్సాహ సునాదము వినబడును యహోవా దక్షిణ హస్తము సాహస కరాయములు చేయును ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం నీతి మంతుని గుడారములో ఈ దినాల్లో మనము మందిరానికి వెళ్ళలేదు అని చాలామంది బాధపడుతున్నారు చర్చికి మేము వెళ్ళలేకపోయామే అని బాధపడుతున్నాం రాజైన దావిదు జీవితంలో జరిగినటువంటి కార్యాలను బట్టి అందుకే కాబోలు భవిష్యత్ కాలంలో ఇటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయని కాబోలు మన కొరకు రాసిపెట్టినటువంటి మాటలు బట్టి మనము దేవుని స్థుతించ బద్దులమై ఉన్నాం నీతిమంతుని గృహము మీరున్న ఇండ్లన్నీ కూడా నీతిమంతుల గృహాలు ఎలా మీరు నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డారు అనగా యేసు ప్రభు వారి యొక్క నామములో తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామములో మీరు బాప్తిసం పొందిన తర్వాత ఉచితము కానీ మీరు నీతిమంతులుగా తీర్చబడ్డారు ఇప్పుడు మీ గృహాలు ఆ దేవుని యొక్క గృహాలుగా పరిగణింపబడ్డాయి ఒకప్పుడు మన గృహాలలో వేరే వేరుగా ఉన్నాము కానీ ఇప్పుడు మన గృహాలు ఇప్పుడు దేవుని యొక్క గృహాలుగా మార్చబడ్డాయి దేవుని యొక్క గృహము దేవుని యొక్క ఆలయము నువ్వు ఉన్నటువంటి నీ చిన్న గృహములో చిన్న పరలోక రాజ్యము ఉంది అని ప్రభువారు మనకి ఇక్కడ బోధిస్తున్నాడు అది ఎలా చెప్తున్నాడు నీతిమంతుని గుడారములలో రక్షణ గుర్చిన సునాథ గీతములు మన గృహాలలో సినిమా పాటలు కాదు రక్షకుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క సునాథ గీతములు వినబడాలి అని ప్రభువారు చెప్తున్నాడు ఎప్పుడైతే మన రక్షకుని గురించి పాటలు పాడుతూ స్థుతిస్తూ ఆరాధిస్తూ దేవుని యొక్క వాక్యమును మనం ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏ యొక్క తెగులు నీ గుడారమున సమీపించదు పగటి వేల ఎగురు భారమునకైనను మధ్యాహ్న ముందు పాడు చేయి రోగమునకైనను చీకట్లో సంచరించు తెగులునకైనను నువ్వు భయపడకుందు నీ ప్రక్కన వెయ్యి మంది కులిను నీ కుడి ప్రక్కన పదివేల మంది కులినను అపాయము నీ యొక్కకు రాదు అని తొంభై ఒకటో కీర్తనలో మనం చదువుకున్నాం ఈ మాటలను నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మీ మీరు ఈ వాక్యాలు అనేక పర్యాయాలు మీరు చదువుకున్నారు అయితే ఇక్కడ ప్రభువారు ఈ దినం మనకి ఏం చెబుతున్నాడు అనగా నీతిమంతుని గుడారములలో అనేక గృహాలు నీతిమంతులు చాలా మంది ఉన్నారు ఈ భూమి మీద నీతిమంతులు దేవుని కొరకు జీవించే వారు చాలా మంది ఉన్నారు వారి వారి యొక్క గృహాలలో దేవుని యొక్క నీతి గురించినటువంటి ఉత్సాహ గానము మనం ఆలపిస్తూ ఉండాలి అందువలన దేవునికి మహిమ ఉంటుంది మనందరికీ తెలిసిన సన్నివేశము అది ఏంటనగా ఎరుకో పట్టణములో నివసిస్తున్నటువంటి జక్కయ్య పొట్టి జక్కయ్య అని అందరూ చెబుతూ ఉంటారు జక్కయ్య కేవలం ఒక సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు ఆయన గవర్నమెంట్ ఉద్యోగస్తుడు తదుపరి జక్కయ్య పేదవాడు కాదు ఆయన ఐశ్వర్యవంతుడు అయితే యేసును చూడాలని ఆశపడ్డాడు ఆయన ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా నీవున్నటువంటి ఈ గృహములో ఆ జక్కయ్య ఏ విధంగా ఎరుకో పట్టణములో శపింపబడినటువంటి పట్టణములో పరిస్థితులు తారుమారైనటువంటి పట్టణములో ఎవరైతే ఎరుకో గోడలను కట్టుతారో వారి యొక్క పెద్ద కుమారుడు చచ్చిపోతాడు ఎవరైతే ఎరుకు గోడల యొక్క తలుపులను నిలబెట్టను పూనుకుంటారో వారి యొక్క చిన్న కుమారుడు చచ్చిపోతాడు అటువంటి పట్టణములో అటువంటి ఊర్లో ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు దేవుని చూడాలని ఆశపడ్డాడు దేవుని పిల్లలారా 
దేవుని చూడాలని ఆశపడి ఆ దినము అతని యొక్క డ్యూటీకి సెలవు పెట్టాడు పిల్లారా సెలవు పెట్టి ఏసయ్య వారి ఊరికి వచ్చాడని ఆయన ఎంతో ఆతృతపడుతున్నాడు అయితే గుంపు పెద్ద పెద్దవారు ఉన్నారు ఎత్తు ఎత్తుగా ఉన్నారు అయితే ఆయన వెళ్తున్నాడు చూసుకుపోతున్నాడు ఏసయ్యను చూడలేకపోతున్నాడు ఆయనకు మనకు తెలుసు ఆయన వేసిన ప్రణాళిక చాలా గొప్పది పిల్లారా ఆయన ముందుకు పరిగెత్తాడు ఎందుకు ఆయన ముందుకు పరిగెత్తాడనగా ఏసయ్య ఈ దారిని వస్తాడు అనేటువంటి ప్రణాళిక వేశాడు ప్రేమైన దేవుని బిడ్డారా నీ ఉన్న గృహము దేవుని మందిరముగా మార్చబడాలంటే దేవుడు అతనికి ఎలా ప్రత్యక్షమయ్యాడు అనగా అతడు ముందుకు వెళ్ళాడు ఒక మేడు చెట్టు ఎక్కాడు మేడు చెట్టు ఎలా ఉంటుందండి పిల్లారా మేడు పండ్లు ఎలా ఉంటాయి అనుకున్నారు పిల్లారా మేడు పండు చూడు మేలమై ఉండు పొట్ట విప్పి చూడు పురుగులుండు ఈయన ఈ జక్క అయినటైన ఎటువంటి వాడు అనగా ఆ చెట్టు ఎక్కాడు ఆ చెట్టు ఎక్కుతున్నప్పుడు దానికి ఒక విధమైనటువంటి చీమలు ఉంటాయండి అవి కరుస్తే చాలా చురుకు లేస్తుంది కానీ ఏసైన చూడాలని ఆ వ్యక్తి పైకెక్కాడు పైకెక్కగానే ఈ జక్కయ్య పడుతున్నటువంటి ఈ పరిస్థితి అంతా కూడా ఏసయ్యకు బాగా బాటంగా తెలుస్తుంది పిల్లారా ఎందుకనగా ఆయన సర్వాంతర్యామి నువ్వు గృహంలో ఏం చేస్తున్నావో బయట ఏం చేస్తున్నావో ఎక్కడ ఏం చేస్తున్నావో ఏసయ్యకు చాలా బాగా తెలుసు జక్కయ్య ఏసైను చూడాలని ఎంతో తాపత్రపడుతున్నాడు నువ్వు తాపత్ర పడుతున్నావా దేశమంతా కరోనా వ్యాధి వచ్చిందని కుటుంబముల నెమ్మది లేక జీవిస్తుంటున్నావా అయితే ఏసైను చూడాలని నువ్వు ఆశపడు ఆయన చూడాలని ఊరుకలేదు చెట్టు ఎక్కాడు ఆయన యొక్క గురి ఏంటనగా ఆయన లక్ష్యం ఏంటనగా ఆయన ఆశ ఏంటనగా ఏసైను చూడాలని ఎత్తైన ఒక ఆ చెట్టు ఎక్కాడు ఆ మేడి చెట్టు ఎక్కాడు మేడి చెట్టుకి పైన చూస్తున్నాడు మరి ఏసు ప్రభు వారు ఈయన అనుకున్నట్టుగానే ఆ యొక్క స్థలానికి వచ్చాడు నీతిమంతుని కోరిక తీరుస్తున్నాడు దేవుని పిల్లారా నీవు ఆశిస్తే తప్పకుండా ఏసయ్య నువ్వున్న చోటుకే వస్తాడు నువ్వు మందిరానికి దినం వెళ్ళలేదని ఎలుటకు కుదరటం లేదని భయపడుతున్నావా నువ్వు ఉన్న స్థలములోనే ఏసైను చూడటానికి ఆశపడు జక్క పైకి ఎక్కాడు ఏసయ్య చూ ఏసైను చూడాలని ఆశపడ్డాడు ఏసయ్య దగ్గర జన సమూహం ఉన్నారు అనేకులు వచ్చారు దేవుని పిల్లారా అనేకులు వచ్చినప్పుడు అందరూ వచ్చి కలుసుకున్నంత వరకు ఏసయ్య మౌనంగా ఆ చెట్టు కింద నీడన ఉన్నాడు అనుకున్నారు ఏసయ్య ఎండల కాలంలో నీడన ఉన్నాడు అని అనుకున్నారు కానీ ఏసయ్య యొక్క హృదయములు ఉన్న మాట ఎవరికి తెలపలేదు జక్కయ్యలో హృదయములు ఉన్న మాట ఆయన కూడా ఎవరికి తెలియ చెప్పలేదు అట్లు జక్కయ్య ఏసయ్యను చూడాలని ఆశపడ్డాడు ఇట్లు యేసు ప్రభు వారు కూడా జక్కయ్యతో మాట్లాడాలని ఆశపడ్డాడు చూసావా ఒక చిన్న ఒక్క అడుగు నువ్వు ముందుకేస్తే ఏసయ్య నీకు ఎన్ని అడుగులు ముందుకేశాడు ఎంతమందిని పిలుచుకొని వస్తున్నాడు ఈ దినం ఒక అద్భుతమైన కార్యము మీరున్నటువంటి గృహములోనే జరిగించుటకు యేసు ప్రభు వారు ఇష్టపడుచున్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లారా ఎప్పుడైతే జన సమూహం అంతా కలుసుకొని ఆ చెట్టు కింద నీడకు వచ్చారో అప్పుడు ఏసయ్య ఉన్నట్టుండి తన యొక్క తల పైకి ఎత్తాడు ఆ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ గొప్ప వ్యక్తి మన నాయకుడు మన బోధకుడు మన రక్షకుడు ఆయన చే ఆయన యొక్క ఆ తల పైకి ఎత్తాడో అక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా తలలు పైకి ఎత్తారు చూసారా ఒక్క జక్కయ్య ఏసేను చూడటానికి ఎంత ఆతృత పడ్డాడో ఇప్పుడు సృష్టికర్త అయినటువంటి యేసు ప్రభు వారు ఒక వ్యక్తిని పొట్టిగా ఉన్న వ్యక్తిని పైకి చూడటానికి ఆశపడ్డాడు ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు వారు పైకి చూశాడో దేవుని పిల్లారా ఇక్కడ ఉన్న జన సమూహం అందరూ కూడా పైకి చూశారు ఇప్పుడు జన సమూహం పేరు ఆయన పిలవటం లేదు ఏసయ్య లేక ఎవరినో మీరు చూడండి చెప్పట్లేదు ఏసయ్య ఓ జక్కయ్యతో మాట్లాడుతున్నారు డైరెక్ట్గా నేను మాట్లాడుతున్నాడు జక్కయ్యా ఇటువంటి మాట జక్క అయిన పదానికి అర్థం ఏంటనగా ఓ అదృష్టవంతుడా ఓ పరిశుద్ధుడా చూసావా పొట్టివాడే గాని అదృష్టవంతుడు అయిపోయాడు ఈ దినం నీ గృహంలో దేవుని చూడాలని ఆశపడితే నిన్ను పరిశుద్ధుడిగా చేస్తాడు యేసు ప్రభు వారు నీతిమంతుని గృహంలో రక్షణ గుర్చిన సునాథ గీతములు యేసు ప్రభు వారు నిన్ను ఉచితముగానే నీతిమంతుడిగా చేశాడు ఇప్పుడు జక్కయ్య ఆ చెట్టు మీద ఉన్నాడు ఓ జక్కయ్య నీవు త్వరగా దిగిరా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా అతడు ఎంత వేగంగా పైకి ఎక్కాడో ఏసైన చూడటానికి అంతకంటే డబల్ త్రిబులు స్పీడ్తో అతడు పైనుంచి కిందికి దిగాడండి అయితే దేవునికి స్తోత్రాలు కలుగునుగాక జక్క ఎక్కున్నటువంటి ఆశను బట్టి తన శరీరంలో ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఆకులు ఆ కొమ్మలు ఒకవేళ అతనికి గీక్కొని పోయి ఉండొచ్చు రక్తం కారి ఉండొచ్చు ఆ చీమలు కుట్టి ఉండొచ్చు అయితే ప్రేమ ఏసయత కుదిరింది గనక శరీర బాధల గురించి ఆయన భయపడలేదండి ఎప్పుడైతే నువ్వు ఏసయ్యను చూడాలని ఆశపడతావో ఏసయ్య నీ దగ్గరికి వస్తాడు 
ఈ శరీర బాధలు ఈ రోగములు విషపూరితమైన జ్వరాలను గురించి నువ్వు భయపడవు ఎందుకనగా నీలో ఉన్నవాడు లోకములున్న వాడి కంటే గొప్పవాడు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా ఎప్పుడైతే జక్కయ్య కిందికి దిగాడో ఏసయ్య జక్కయ్య భుజం మీద చేయి వేశాడు దేవుని పిల్లారా ఇప్పుడు ఈ మానవులకు అందరికీ అసూయ పుట్టింది చుట్టున్న వారికి అందరికీ అసూయ పుట్టింది ఎందుకనగా ఇన్ని ఏండ్లు ఇన్ని సంవత్సరాలు మేము ఏసీతో తిరుగుతున్నాము దాదాపు మూడు మూడున్నర సంవత్సరం మేము తిరుగుతున్నాము చాలా సన్నిహితులుగా ఉన్నాము అయితే మా భుజం మీద చేయి వేయలేదు ఈ జక్కయ్య అనే ఆయన పాపి ఈ పాపి దగ్గరికి ఏమొచ్చాడు అని అందరూ అసూయ పడ్డారు దేని పిల్లారా జక్కయ్య నువ్వు నన్ను చూడాలని ఆశపడ్డావు కానీ నేనే మీ ఇంటికి రావాలని ఆశపడ్డాను మీరున్న గృహంలో రక్షణ గురించిన సునాద గీతములు వినబడాలంటే రక్షణ గురించిన అన్న మాట అని అర్థం ఏంటనగా యేసును గురించిన పాటలు వినబడాలంటే యేసును గురించిన గీతములు వినబడాలంటే యేసును గురించిన వాక్యం వినబడాలంటే నువ్వు ఏసైను చూడటానికి ఒక్క అడుగు మాత్రమే ముందుకి వేశావు ఏసయ్య ఎన్ని అడుగులు ముందు వేశాడో తెలుసా అక్కడ ఉన్న వారు జన సమూహము ఎంతమంది వచ్చారో వారి అన్ని అడుగులు ముందుకు వేయించాడు నువ్వు యేసును చూడాలని ఆశపడితే ప్రజలను నీతో నిన్ను చూపించుటకు ఏసయ్య ఈ దినం ఆతృతపడుతున్నాడు ప్రియమైన దేవుని పిల్లలారా జక్కయ్య ఎప్పుడైతే ఏసయ్యను కలుసుకున్నాడో ఏసయ్య ఎప్పుడైతే జక్కయ్యను చూశాడో వీరిద్దరి మనసు ఒకటైపోయింది ఇంత గొప్ప మహాదేవుని యొక్క మనసు పాపిగా జీవించినటువంటి జక్కయ్య మనసు ఒకటైపోయింది ఆయన పరిశుద్ధత నీ పవి అపవిత్రతను తీసివేస్తుంది ఎప్పుడో తెలుసా నువ్వు ఏసయ్యను చూడటానికి ఇష్టపడినందుకు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మనం చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ నైన్ లో చూసినప్పుడు తొమ్మిదో వచ్చిన చూసినప్పుడు యేసు ప్రభు వారు అంటున్నాడు అందుకు యేసు ఇతడును అబ్రహాము కుమారుడే ఎందుకనగా నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది చూసారా ఎప్పుడైతే దేవుడు ఆ పాపి అయిన ఇంటిని దర్శించాడు ఈ దినం మీరు ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి క్రైస్తవ బిడ్డలుగా జీవిస్తున్నారు ఒకవేళ మీరు మీ చర్చిలకు నామకార్థంగా వెళ్తుంటున్నారా వెళ్ళాలని వెళ్తున్నారా అయ్యో పోలేదని బాధపడుతుంటున్నారా అని మీరు అనుకుంటున్నారు అయితే పాపి ఇంటికి యేసు ప్రభు వారు వెళ్ళాడు నువ్వు పరిశుద్ధంగా మార్చబడ్డావు ఆ దినం పరిశుద్ధంగా మార్చబడితే నువ్వు దేవుని యొక్క కుమారు అనిపించుకున్నావు దేవుని యొక్క దృష్టిలో నీ ఉన్నావు కనుక నీ ఇంటికి యేసు ప్రభు వారు ఉచ్చుటకు సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడు అంటున్నాడు ఇతడును అందరి మనుషులతో అంటున్నాడు అక్కడ వచ్చిన జన సమూహంతో అంటున్నారు ఆ పై వచ్చిన వాళ్ళు అంటున్నాడు యేసు ప్రభు వారు పాపి అయిన ఈ జక్కయ్య ఇంటికి వచ్చాడా అంటే అవును ఏసయ్య పరిశుద్ధుల కొరకు రాలేదు దేవుని పిల్లారా పాపుల కొరకే వచ్చాడు నశించిన దాన్ని వెదకి రక్షించుటకు వచ్చాడు దేవుడు ఆరోగ్యవంతుల కొరకు రాలేదు దేవుడు అనారోగ్యుల కొరకే వచ్చాడు ఒక వైద్యుడు రోగి కొరకే ప్రయాసపడతాడు ఆరోగ్యవంతునికి కాదు ఈ దినము నీ కుటుంబంలో నీవు అనారోగ్యంలో జీవిస్తున్నావా కష్టంలో జీవిస్తున్నావా అయ్యో దేశమంతా ప్రపంచమంతా ఎక్కడికి వెళ్ళటానికి కుదరటం లేదు మేము పని చేసుకోవడానికి చేతగా లేదు మాకు ఇచ్చే డబ్బులు సరిపోవని అనుకుంటున్నావా ఏసయ్య నేను పోషించుటకు ఈ దినంగా సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎందుకు తెలుసా నీ దగ్గరికి వచ్చాడు ఎందుకు వచ్చాడనగా నేను బాగు చేయటికే ఆయన వచ్చాడు ఇతడును అబ్రహాము కుమారుడే అబ్రహాము ఏ కాలంలో ఉన్నాడు జక్కయ్య ఏ కాలంలో ఉన్నాడు అనాది కాలంలోనే అబ్రహాము పాత నిబంధన గ్రంథంలో కనపడుతున్నాడు ఈ కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో ఎవరు మనకు కనపడుతున్నారు అనగా జక్కయ్య కనపడుతున్నాడు అక్కడి నుంచి ఇంతవరకు దేవుడిని ఎవరు ఎవరికి ఆ పేరు చెప్పలేదు మా పిల్లారా ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఈతడును అబ్రహాము కుమారుడే ఇది నువ్వు నీ కుటుంబంలో యేసు ప్రభు వారికి వస్తే నువ్వు దేవుని కొరకు ఎదురు చూస్తే దేవుని కొరకు ఎదురు చూసి ఆశ కలిగి జీవించినట్లయితే నిన్ను కూడా ఒక మాట అంటున్నాడు ఆయన ఇతనికి కూడా అబ్రహాంకు ఉన్నటువంటి గుణలక్షణాలు ఉన్నాయి అబ్రహాం ఎవరనగా నీతిమంతులకు తండ్రి ఆయన ఆయన గొప్పవాడు అబ్రహాము దేవునికి స్నేహితుడు ఆయన మహారాజుగా పరిగణింపబడ్డాడు ఆ దినాల్లో అబ్రహాము వెండి బంగారంలో కలిగిన ఐశ్వర్యవంతుడుగా ఉన్నాడు నీ కుటుంబంలో దేవుడు అద్భుతమైన కార్యం జరిగించుటకు ఈ దినం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాడు అయితే నువ్వు చేయవలసిన పని అయ్యా నాకు యేసు ప్రభు వారు కావాలి నేను ఈ దినం నుండి మా ఇండ్లంతా కూడా విశ్వాసంతో జీవిస్తుంది మేము దేవుని సేవిస్తామని నీ మనసులు కనుక అనుకున్నట్లయితే నువ్వు ఒక్క అడుగు ముందుకేస్తే ఏసయ్య నీ కొరకు ఎన్నో అడుగులు వేసి ముందుకు రావాలని నీ భుజం మీద చేయివేసి నీ ఇంటికి వచ్చి నిన్ను నీ ద్వారా దేవునికి మహిమ రావాలని ఆశపడుతున్నాడు కళ్ళు మూసుకో ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడని నామని కొందనాలు 
నీ నామంలో ప్రభు నీ ప్రియ బిడ్డలు నేను తమ ఇంటికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానించారు స్తోత్రాలు ఈ బిడ్డలను దీవించండి జకేకిచ్చిన ఆశీర్వాదాలు ఈ కుటుంబానికి అనుగ్రహించండి ఇతడును అబ్రహాం కుమారుడే అనేటువంటి మాట ప్రభ వీరి కుటుంబంలో వీరి గృహాలలో వీరున్న గృహాలలో మీరు అనుగ్రహించండి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏసయ్య నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రైజ్ ద లాడ్ మేందరి కొందరు